శుభం భూయాదు శ్రీ గురుభ్యో నమ నవంబర్ ఐదో తారీఖు నుండి గురువు మకర ధనురాశిలో ప్రవేశించడం వల్ల దీని యొక్క ప్రభావం అనేది మకర రాశి కుంభరాశి మీనరాశి వారికి ఏ విధంగా ఉంటుంది మకర రాశి వారికి పన్నెండింటిలో గురువులు ఉండడము అదొక దోషంగా మనం భవిస్తాం అదేవిధంగా కుంభరాశి వారికి లాభాలు ఉన్నాడు మీనరాశిలో రాజ్యంలో ఉన్నాడు సో మీనరాశి వారికి స్వతహాగా రాజ్యంలోకి రావడం అనే ఒక అదృష్టము ఒక మంచి ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కుంభరాశి వారికి లాభంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అదొక ప్లస్ పాయింట్ మకర రాశి వారికి మాత్రం చదివిన చదివిన సంబంధం లేని కొన్ని కొన్ని వ్యా వ్యవహారాల్లో ఉద్యోగాల్లోని జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం పడుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏంటి మకర రాశి వారికి ఏమవుతుందంటే ఒక గురువు ఒకటే అక్కడ కనిపించట్లేదు మూడు గ్రహాలు ఇంకా ఉన్నాయి అక్కడ ఈ శని కేతువులు ఇద్దరు కూడా అక్కడ కూర్చున్నారు సో మకర రాశి వారికి కూడా కొంచెం చదువులో మిస్ఫైర్ చేయడానికి అవకాశం చిన్న పిసర్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఓన్లీ స్మాల్ బిట్ అనమాట అంతను ఎందుకంటే అక్కడ శని గురువులు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం అది మిస్ఫైర్ కేతువుతో కలిసి అది అవకాశం కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇన్ మార్చి లోపల ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ ఉంటే ఆ ఎగ్జామ్స్లో కొంత మిస్ఫైర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మకర రాశి నుండి కుంభరాశి వరకు వస్తే ఇవి లాభంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇటు లాభంలో ఈ గ్రహాలు ఉండడము అదే టైంకి మన కుజుడు కూడా ఒక శుక్రుడు కూడా మన రాజ్యంలో ఉండడం ఇవన్నీ ఏం చేస్తారంటే కుంభరాశి వారికి ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది అనమాట సక్సెస్ఫుల్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట ఇన్ని ఏదో ఒక రకంగా మనకు ఎదురు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినా ఏ ప్లాన్ చేసినా అందులో కూడా ఒక ప్రాఫిట్నెస్ ఒక ప్రాఫిట్నెస్తో పాటు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇవ్వడం అనేది కుంభరాశి వారు తీసుకుని వస్తుంది ఇక మీనరాశి వారికి వస్తే పూర్తిగా రాజ్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి రాజ్యంలో గురువుడు శని కేంద్రం మూడు గ్రహాలు కూర్చుంటే ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవహారంలో తన యొక్క కమాండింగ్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది తర్వాత తను ఏ మనసులో అనుకుంటే అదే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా అదే చేస్తాడు అదే చేసిన దాంట్లో సక్సెస్ఫుల్ కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీనరాశి వారికి గురు బలం అనేది సంపూర్ణ యోగాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు రాజ్య బలాన్ని ఇస్తున్నాడు అదేవిధంగా అక్కడ ఉండి అక్కడ నుండి వాడు కుటుంబ స్థానాన్ని చూస్తాడు అక్కడ నుండి వాడు చతుర్థ స్థానాన్ని చూస్తాడు అక్కడ ఉన్న వాడు సిక్స్త్ హౌస్ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూస్తారు కాబట్టి మీనరాశి వారికి సంపూర్ణంగా అన్ని రకాలుగా బెనిఫిట్ ఇచ్చేది ఎవరికంటే మీనరాశి వారికి ధనురాశిలో గురువు ప్రవేశించిన వాళ్ళ అదొక అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ది మీనరాశి అనమాట సో ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలి అంటే మకరం వాళ్ళు ఏంటంటే ఆంజనేయ స్వామికి ఆరాధన చేసుకోవడము అదే కుంభం వాళ్ళు తీసుకుని కుంభరాశి వారు తీసుకునేసరికి అక్కడ మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే శనీశ్వరుడికి ఒకసారి తైలాభిషేకం అది చేసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి మీనరాశి వారికి అదే గురువు యొక్క మంత్రాన్ని సాధన చేసుకోవడము దీంతో పాటు రవికి సంబంధించిన కొన్ని మంత్ర సాధన కూడా చేసుకోవడం సూర్య నానమూర్తి యొక్క ఆరాధన కూడా చేసుకోవడం నేను రాసేవారికి అవసరం ఉంటుంది ఈ విధంగా చేసుకుని వెళ్తే గురు సంచారం మార్పు అనేది రాజమార్గాన్ని తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పగలుగుతాం శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్